বলে কেন কান্না করছ বলে আমার এই মৃত্যুর খবর যদি পয়গম্বরের কাছে পৌঁছানো যাইত আমিরুল মোমেনের কাছে যদি পৌঁছে দিতে পারতাম আমার মনের মধ্যে কোন দুঃখ ছিল না এই জন্য আমি কাঁদি তোমার তোমার আজাবের জন্য আমি কাঁদি না তোমার এই শাস্তির জন্য আমি কান্না করি না এবার আব্দুল্লাহ ইবনে হুসাইফার এই কথা শুনে বাদশাহ বলতে লাগলো আসলে নবীন সাহাবি আব্দুল্লাহ ইবনে হুসাইফা তো মরণ কে ভয় পায় না এবার জল্লাদ কে আদেশ করলো হাত পায় রশি গুলি সাইরা দিতে হাত পায় রশি সাইরা দিল ডাক দেয় বলে ও আব্দুল্লাহ ইবনে হুসাইফা তোমার এই বাহাদুরি দেখে আমি সন্তুষ্ট হইলাম আমি বুঝলাম আসলে তোমরা মরণ কে ভয় পাও না আমি তোমাকে ছেড়ে দেব তবে একটা শর্ত আছে তুমি আমার কপালের মধ্যে একটা চুমু দিতে হবে समस्त साथी देर के जो झेड़े दाओ कारणे मर्मे तुम कपल मध्य चुमु दीते घोषणा कर दिल ठीक है तुम्हारे समस्त साथी देर के झेड़े दिल এবার আব্দুল্লাহ বাসার কপালে একটা চুমু দিল তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীদার সাব্যস্ত করবা না যদি তোমাকে আগুনে পোড়াইয়া দেওয়া হয় এরপর তুমি আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করবা না अंशीदार सब्यस्त करवाना पीर चाब ना कथा ठीक सेमिनार कर महफिल कर जमीन आसमान पर देखें बाड़ी गए घुम नष्ट कर चिंता कर आसने की भाव बस लम्बा आसने की भाव बस बो तेलावा चलो तेलावा मानुषे अंतर खबर मौला जाने की ना सत्तर प्रकार सुर बेर जाना मताल मत माता डुलाइते थकू कि 
कष्ट करना जमीन मानुष के पटाइस
ওই দয়াটা দেখাইবার জন্য আমার আল্লাহ বান্দা সৃষ্টি করেছে शेष हो जाए समस्त डेके जबान पृथिवीतेहमान नाम पड़े शुने से रहमान अल्लाह रबुल आलमीन बोले रहमान जीवन चले जाते नाम हलो बेदात कत कठोर भावनाबर मन 
আল্লাহ বলেন তাদের জন্য জাহান তাদের জন্য জান্নাত হারাম সুরা মাইদার একশো বাহাত্তর নাম্বার খুলে দেখবেন অবশ্যই আমি আল্লাহ তাদের জন্য জান্নাত কে হারাম করে দেব না উজবিল্লার আওয়াজ নাই কষ্ট হয় না শীত লাগতেছে ভাই তার বাসস্থান হবে জাহান নাম তার বাড়িটা হবে জাহান নাম কোথায় হবে বলেন জাহান নাম শুধু শুনেছি পায়ার জীবনে জাহান নাম কিন্তু আসলে জাহান নাম কি জিনিস জাহান নামটা হলো আমি আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন জাহান নামের ভিতরে কি থাকে ওরে নবীর উম্মতের দল যারা যে যে বড় কাজগুলি পাপের কাজগুলি করবে তাদের সাজাও ভিন্ন ভিন্ন হবে জাহান নামের ভিতরে একদল পচা আগুস্ত বক্ষণ করবে পচা আগুস্ত কাঁচা পচা আগুস্ত কাঁচা গুস্তগুলি পচে আছে আল্লাহ তাদের খাবার দিয়ে দিবে ওরে নবীর উম্মতের দ আল্লাহ রবিন বলেন তাদের ঠিকানা হবে জাহান নাম এরপর আল্লাহ বলেন জালিমদেরকে আমি আল্লাহ সাহায্য করি না জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নাই আল্লাহ কেন জালিমের কথা বলেছে হাদিসের মধ্যে বয়ান করেন পয়গম্বর বলেন তাকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে বুঝেন নাই আল্লাহর বান্দা কোরআন পড়েন নাই নবীর হাদিস পড়েন নাই ও দাড়ি পাকা ওয়ালা মুরুবি বাবা ও যুবক ভাই ও পদ্মার অন্তলের মা বুঝেন নাই সিঁড়ি কাকে বলা হয় বেদা কাকে বলা হয় আজকের বয়ানে মোটামুটি যদি বুঝে থাকেন আল্লাহর দরবারে তৌবা করেন আমার আল্লাহ তৌবার দরজা দিয়া বন্দা বান্দিদেরকে ডাক দেওয়া যত অন্যায় করুস না কেন আমি আল্লাহ রহমতের অন্যায়ের উপরে আল্লাহ রবিন বলেন রে গুলাম গুনা করতে করতে সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ গুনা করেছ আর আমি মালিকের দরবারে খাদি অন্তরে তৌবা করবি চোখ থেকে পানি সেরে কাঁদিবি আর আমি আল্লাহকে ডাক দেয় বলবি রে মালিক এই জীবনে কত গুনা করলাম আয় আল্লাহ এমন অন্যায় করেছি যে অন্যায়ের খবর আমার বাবা জানে না আমার বাবা যদি জানত তাহলে আমার তেচ্ছ করে দিত এমন পাপ করেছি যে পাপের খবর আমার মা জানে না 
আমার ভাই যদি জানত আমারে তাড়ায় দিত এমন অন্যায় করেছি যে অন্যায়ের খবর আমার স্ত্রী জানে না আমার স্ত্রী যদি জানত আমার তাড়ায় দিত গো ও দয়ার মালিক আপনি তো সবকিছু জানেন মালিক এরপরে তো আপনি পানি বন্ধ করেন নাই এরপর আপনি বাতাস বন্ধ করে দিলেন না এক বেলা খানা বন্ধ করে দিলেন না দৃষ্টি শক্তি আপনি বন্ধ করে দিলেন না চলার শক্তি আপনি নষ্ট করলেন না দলার শক্তি হাত আপনি নষ্ট করলেন না ও দয়ার মালিক এ জীবনে আর কোন গুণা করব না আল্লাহ আলমিন বলেন আমি আল্লাহ তোদের চোখের পানি আমি আল্লাহর ক্রোধকে রাগকে দমন করতে পারে পৃথিবীর জামিনে এমন কোন হাতিয়ার নাই অস্ত্র নাই আল্লাহর ক্রোধকে রাগকে দমন করার তবে একটা অস্ত্র আছে ওই অস্ত্রটা হলো বান্দা বান্দির চোখের পানি কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ রাবুলিন বলেন দেখুলাম আমি আল্লাহ শিরিকের গুণাটা বরদাস করতেই পারি না মুসারামের বিশ্বাস করে দেব এরে নবীর উম্মতের দল মুসার ইসালাম তুর পাহাড়ের দিকে রওনা হয় জঙ্গলের ভিতরে রাস্তা তাকায় দেখে একজন আল্লাহর বান্দা আল্লাহর বুলালামিনের জিকিরে মশগুল জিকিরে লিপ্ত আর ওই আল্লাহ রবুলামিনের বান্দার সমস্ত শরীরে মাছির মতন মৌমাছির মতন এক ধরনের পোকা কামড়াচ্ছে বিষাক্ত পোকা এবার মুসা পয়গম্ব ডাক দেয় বলে ও আল্লাহর বান্দা তোমার সারা শরীরের মধ্যে বিষাক্ত পোকা গুলি তোমাকে কামড়াচ্ছে এই সুচনী অবস্থা এই কঠিন অবস্থায় আবার তুমি আমার আল্লাহর পুণ্যে আমাদের শুকুর আদায় কর আল্লাহ বুলা লামিনের বান্দা জবাব দিয়া বলে রে ভাই এই বিষাক্ত পোকামাকড়ের কামড়ের যন্ত্র নাই আমার চোখে ঘুম নাই আমার চোখে ঘুম না থাকার কারণে আমি আমার মা সুখ মাওলার আইবাদত জিকির বেশি করে করতে পারি ওই নিয়ামতের শুকুর আমি আদায় করি বলতে লাগলো আল্লাহর বান্দা বলো তোমার এই অবস্থা কত বছর পর্যন্ত আল্লাহর বান্দা ডাক দেয় বলে চারশো বছর পর্যন্ত আল্লাহর বান্দা বলো তোমার অন্তরে কোন এরাদ আছে কিনা তোমার মনে কোন চাহিদা আছে কিনা ইচ্ছা আছে কিনা বলো আল্লাহর বান্দা ডাক দেয় বলে ভাই ওলা মাই কেরামদের জবানে শুনলাম এই বনি ইসরাইলে নাকি একজন মুসা নামে পয়গম্বর আসবে ওই পয়গম্বরকে দেখা আমার খুব ইচ্ছা আর যদি একটু ঠান্ডা পানি পাইতাম তাহলে আমি তৃপ্তি সহকারে পান করতাম আল্লাহর বান্দা তোমার দুটা ইচ্ছাই পুরা হয়ে যাবে আমি जंगले कबज कर চারশো বছর ধরে আসমানি খানা খাওয়াইলাম কেন আমি আল্লাহর সঙ্গে আজকে শিখি করল কেন আমি আল্লাহর কাছে পানি না চাইয়া মুসার কাছে পানি চাইল কারণ আমি তো শিরিকের গুণা সহ্য করতে পারি না আল্লাহর বান্দা 
এই ঘটনা থেকে বুঝে না আমার আল্লাহ সিরিকির গুনা সহ্য করতে পারেন না মালাকুল মাউত ওই আল্লাহর আশেকের রুটা কবজ করে নিয়ে গেল জঙ্গল আর ইনসু প্রাণীরাইসা তারা পুরাটা শরীর ছিন্ন ভিন্ন করে খেয়ে ফেলল হাড্ডি গুলি চামড়া গুলি এক জায়গায় পড়ে আছে জবানার নবী মুসা পয়গম্বর পানি আইনা দেখে এই দূর অবস্থা পানির পাত্রটা জমিনে ফেলে দিয়ে বলে আল্লাহ তোমার কোন ইনসাফ নাই রে মালিক আয় আল্লাহ চারশো বছর পর্যন্ত যেই মানুষটা তোমার ইবাদত করেছে তুমি তার সাথে যদি এমন কটুর ব্যবহার করো তোমার আশেকের সাথে যদি এমন কটুর ব্যবহার করো না জানি তুমি তোমার দুশ্মনদের সাথে আরো কত ভয়ঙ্কর ব্যবহার করো কেন আল্লাহ তার সাথে তুমি এরকম করলা এবার আল্লাহ বলে চারশো বছর পর্যন্ত আমি আমার এই বান্দরে খাওয়াইতে আসি আজকে কেন আমার কাছে ঠান্ডা পানি না আছে তোমার কাছে চাইল আমি আল্লাহর কি ক্ষমতা নাই আমি কি তাকে পানি খাওয়াইতে পারতাম না আমার কাছে যদি পানি চাই তো আমি কি তারে পানি দিতে পারতাম না কেন আমার কাছে পানি না চাইয়া তোমার কাছে চাইল কেন আমার বান্দা সিঁড়ি করল সিঁড়িকের গুণ আমি মাওলা সহ্য করতে পারি না এ নবীর উম্মতির দল জীবনে ওয়াদা করে আল্লাহ ইবাদতের সাথে অন্য কোন মাহলুককে সরি করবেন না আর তোমরা তোমাদের মাতা পিতার সাথে সদাচরণ করো সদ ব্যবহার করো আব্দুল্লাহনা করেন আল্লাহ নবীকে প্রশ্ন করেন সালতুন নবী আলহিমাহ ও পয়গম্বর আপনি বলেন আল্লাহর কাছে কোন ইবাদতটা সবচাইতে বেশি গ্রহণযোগ্য আপনি বলেন আল্লাহর কাছে কোন ইবাদতটা সবচাইতে বেশি দামি নবীজি সাল্লু আলাইসাল্লাম বলেন আল্লাহর কাছে ইমান আনার পর নামাজ হলো শ্রেষ্ঠ যে নামাজ পড়তে আমরা ভয় পাই কি বলেন যুবক ভাইরা ওরে যুবক ভাই ঠান্ডা পানি দিয়ে অর্জু করতে কি যে কষ্ট হয় ওটা তো আমরা ও জানি পারতাম আপনাদের মতো আমরাও ঘুমাইয়ে থাকতে পারতাম আপনাদের মতো আমরাও ঘুমাইয়ে থাকতে পারতাম কিন্তু আল্লাহর কোরআন নবীর হাদিস পরে দেখলাম আল্লাহর কোরআন সত্য নবীর হাদিস সত্য এক অক্ত নামাজের জন্য আল্লাহ শাস্তি দিবে দুই কোটি অষ্টআশি লক্ষ বছর এক অক্ত নামাজ ছেড়ে দিলে এক অক্ত নামাজ ছেড়ে দিলে দৈনন্দিন নামাজ কত অক্ত আওয়াজ দিয়ে বলেন না কেন এ আসামের মুসলমান আওয়াজ কোথায় গেল আর আওয়াজ দিয়া বলেন দৈনন্দিন নামাজ কত অক্ত আওয়াজ যদি না দেন তাহলে তো বুঝবো আপনারা মনে নামাজ পড়েন না কথা বলেন না কেন এরে নবীর উম্মতির দল মুসলমান বিজয়ী হয়েছে নামাজের মাধ্যমে কথা বলেন ঠিক কি না যখন কোন মুসিবত আসত নবীজি ওজু করে মসজিদে চলে যাইতো নামাজে দাঁড়ায় যাইত কথা বলেন না কেন মুসলমান যতদিন বেঁচে থাকবে মুসিবত আসবেই তবে মুসিবত থেকে আল্লাহ হেফাজত করবেন নামাজের মাধ্যমে কথা বলে ঠিক কি না এরে নবীর উন্নতির দল আব্দুল্লাহ এরপরে বলেন সুমাইয়ু এরপরে কোন ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নবীজি বলেন 
माता पिता शादे शौदा चरण कोरा भालो बेबुआर कोरा होलो सरस्तो इबादत एर पुरावर बलन सुम्मायू एर पुरे कुन इबादत तक पे गंबर बलन ताला अल जिहादु फी सबीलिल्ला अल्लाह रस्ते जमान कुर्बानी कोरा जिहाद रागी अल्लाह नबी माथा पितार कोथा बोले थे नबी जी दरबारे जुन सहबी गिया बोले यार रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह उजाही दुआ मर मोनेर मुद्दे आखंका अमी अपना रस्ते जी हाँ देर मोहिंदा ने जाबो पैर गंबर बोले ओला लक अब वाने बोलो तुम्हार गोरे तुम्हार अब्बा माचे कीने इबार सहबी बोले कोला ना अम्यार रसूल अल्लाह ओ पैगंबर अमर पिता माता चे अल्लाह लो भी बोले कोला फाफी ही माँ फजाहिद जाओ बारी ते चुले जाओ तादर दूजों नेर मुद्दे जिहाद करो एरे बैक का होलो तादर दूजों नेर खदमत करो एरे नबी रूम मुतिर दाल ओ शिक्की तो समाजेर मुसलमान भाई आज बर्तुमाओं ने जुबो बेरा भी बहो कुरर पार माता पिता के बुढ़ा बुढ़ी बोले दूरे शराया दाव अरे तुम्हार माता पिता बुढ़ा बुढ़ी होए से तो मात्रो दो बसर होलो ये माता पिता बुढ़ा बुढ़ी बोले अस्के गली दाव तारा ये तो तुम्हाँ के सोटो बेला आधर जत्न करे लालन पालन करे नीजे ना कहिया तुम्हारे खावाया बड़ो कर कथा बोलें ठीक की ना आर आस्ते बोलें ठीक की ना वो आस्ते ही कुछ ना माशाल्लाह अपना रब ऐरे नबी रुम्मतीर दाल नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी के बारी पे पढ़ाया दिलो जाओ बारी पे चले जाओ तुम्हारे पिता माता रखें मत करो ए नबी रुम्मतीर दाल अल्लाह नबी बहु हदीसे बोले चेन माता पिता शादेशोत आचरण कोरार जन्नो सियासी तर समस्त किताबेर मध्य हदीस जा पावा जाए लंबा हदीस तोर जुमाशुद्ध करो बो अल्लाह नबी मोने जी शंता ने रुपर तार पिता माता उसुं तुष्ट हो बे जिस हम तंत्र अब्बा मर कुली जर मुद्दे आखड़ दे वो इस हम तं जो तो बरो आलम होकना केनो वो इस हम तं जो तो बरो मंत्री होकना केनो वो इस हम तं जो तो बरो मुहादी सोकना केनो वो इस हम तं जो तो बरो हाबे सोकना केनो वो इस हम तं जो तो बरो बिक्यानी होकना केनो वो इस हम तं जो तो बरो चाकरी जीवी होकना केनो वही शंतन जो तू बुरु को भी होत ना कहना वही शंतन जो दी भाई तू लड़ी मैं माँ ओ जो तू बुरु हदीशा होत ना कहना अल्लाह नो भी बोले तार कुनो इबादत तो मर माउलार दरबारे को बुल हो बिना इबादत को बुल हो बिना ऐसा तो अच्छेरे मुमीन नो भी जी बोले शाम नेर दिगे इबादत को लर मंता मर माउला नष्ट करे दीबे इजुन्नो नमाज़ भालो लगे ना कोठा बोलन ना क्यों इजुन्नो रे जुबूग भाई हाथी दुरी पैर मुद्दे दुरे बोले जाए इजुन्नो इतु नमाज़ भालो लगे ना अब्बा मर कुलीजर मुद्दे आगा दिए से माँ बाबा रंतो आगा दिए से ने जुबूग भाई इजुन्नो तुम्हारे कैसे कोनो इबादत नमाज़ भालो लगे ना एट एक ता कारण जह तो नो बिजर हदीस और एक ता कारण होलो नमाज़ जाने ना की भावे पोरते होए निजी नमाज़ पोरे ना शंतन देर को नमाज़ देर को था बोले ना अपने की जाने ये शंतन गुली क्या मोतेरे कोटिन महेदा ने अपना देरे बुकरो पर पर या जहाँ न में दाखिल होवे 
এই জন্যই সন্তানরা যদি নামাজি না হয় পর্দা ওয়ালা যদি না হয় নবীর আদর্শ যদি না শিখে মাতা পিতা দায়ী কারা দায় আওয়াজ দিয়া বলেন এরে নবীর উম্মতির দল নামাজ কোথায় শিক্ষা দেওয়া হয় আওয়াজ দিয়া বলতে হবে মাতা পিতার খেদমতির কথা কোথায় শিক্ষা দেওয়া হয় আওয়াজ নাই কোথায় শিক্ষা দেওয়া হয় আওয়াজ দিয়া বলেন এই তিনি মাদ্রাসায় কথা বলেন না কেন বলে কেন বললাম মাতা পিতার খেদমতের কথা কোন স্কুল কলেজ ভার্সিটির পাঠ্য বইয়ের মধ্যে নাই কথা বলেন আছে কোথায় আছে কোরআনের মধ্যে আছে রে ভাই কোথায় আছে কোরআনের মধ্যে আছে নবীর হাদিসের মধ্যে আছে এবার আপনারাই বলেন নবীর হাদিসের মধ্যে আছে কোরআনে আছে এই কোরআন কোথায় শিক্ষা দেওয়া হয় আরো জোরে বলেন রাগ করেছেন নাকি নবীর হাদিস কোথায় শিক্ষা দেওয়া হয় এই মাদ্রাসায় শিক্ষা দেওয়া হয় ও দাড়ি পাকা ওয়ালা মুরুব্বি বাবা হাত জোর করে আপনার কাছে অনুরোধ করি রে বাবা নিজে তো কোরআন পড়েন না নবীর হাদিস পড়েন নাই যদি একটা সন্তান থাকে মাদ্রাসায় ভর্তি করা দেন আপনার কি মনটা চায় না আপনার একটা সন্তান আলেম হোক আপনার একটা সন্তান হাফেজ কোরআন হোক আপনার সন্তান হাফেজ হয়ে রমজানুল মুবারক মাসে মসজিদের মধ্যে শত শত মানুষের সামনে দাঁড়ায় তারা বিন নামাজ পড়াবে আপনার অন্তরের মধ্যে কি এই রাতা গুলি নাই যে আপনার সন্তান হাত দোয়া করবে আর হাজার হাজার মানুষ থেকে পানি ছিঁড়ে কাঁদবে আপনার কলিজার মধ্যে অন্তরের মধ্যে এরকম কি ইচ্ছা নাই আপনি একজন হাফেজের বাবা হবেন আলেমের বাবা হবেন একজন হাফেজের কত দাম বলা হয়েছে দশজন জাহান নামি যাদের জন্য জাহান নাম ওয়াজিব হয়ে আছে এমন দশজন জাহান নামিদের জন্য আল্লাহর দরবারে হাফেজে কোরআন সুপারিশ করে মাওলার জান্না নিয়ে যেতে পারবে আর যদি আপনার সন্তান হাফেজ আলেম হয় একজন আলেমের বলে লক্ষ লক্ষ মানুষই মালিকির জান্নাতে প্রবেশ করবে অন্তরে কি এরে নবীর উন্নতির দল লক্ষ লক্ষ মানুষ নিয়ে একজন আলে আমার মাহুলার জান্নাতের মেহমান ওই আলেমের মা কত ভাগ্যবান ওই হাফেজ কোরআনের মা কত ভাগ্যবান চিল্লাইয়া বলেন ঠিক কি না কেন কারণ এই পৃথিবীর জামি তো বেশি দিন থাকার জায়গা না কোরআন যে সিনার মধ্যে থাকবে ওই কোরআন ওয়ালা বান্দার কত দাম কথা বলেন ঠিক কি না এরে নবীর মতের দল ও বৃদ্ধ মুরুবী বাবা আপনার কি ইচ্ছা হয় না আপনার একটা সন্তান হাফেজ আলেম হয় আপনার জানাজার ইমাম হবে আপনার কি কলিজার মধ্যে আপনার অন্তরের মধ্যে দিলের মধ্যে কি ইচ্ছাটা হয় না আপনার সন্তান জগৎ বিখ্যাত একজন অলি হবে পাইজির বুস্তামি রহমতুল্লাহ আলাইর মতো আপনার সন্তান আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলের মা আপনার সন্তান আব্দুল কাদের জিলানির মতো হবে আব্দুল কাদের জিলানি রহমতুল্লাহ আলের মা কত ভাগ্যবান কথা বলেন ঠিক কি না ওরে নবীর উম্মতের দল আপনাদের কি ইচ্ছা হয় না আপনার সন্তানের হাফেজ কোরআন হয়ে মাদ্রাসার মধ্যে অন্য অন্য বাচ্চাদেরকে আবার কোরআন শিক্ষা দিবে আপনার সন্তান আলেম হয়ে 
সারা বিশ্বের মধ্যে ইসলাম প্রচার প্রসার করবে ওরে নবীর উম্মতের দল বলা হয়েছে একজন আলেমের ঘুম আর একজন আবেদের সারা রাত্র ইবাদত বলে কেন একজন সাধারণ মানুষকে শয়তান দুকা দিতে বেশি সময় লাগে না কথা বলেন ঠিক কি না আর আওয়াজ দিয়ে বলেন ঠিক কি না এরে নবীর উম্মতের দল এই জন্য অনুরোধ করে বলি একজন সন্তানকে মাদ্রাসায় দেন মাদ্রাসায় দিলে হাফেজ হলে আলেম হলে আপনাদের ফায়দা হবে বলে কিভাবে ফায়দা হবে এই কোরআনের মধ্যে আল্লাহ বলেছেন ও যুবকের দল ও মানুষেরা তোমরা তোমাদের মাতা পিতার সাথে বিনয়ের সাথে কথা বলো নম্র ভদ্র আচরণ করো বলে কিরকম আচরণ কেমন ব্যবহার আল্লাহ বলেন গুলাম তার মনিবের সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করে বলে মাথাটা একেবারে নিচু করে রাখবি খবরদার সাবধান বেয়াদবি মূলক আচরণ করবি না এরে নবীর উন্নতির দল নবী তো তাই বলে আর যাদের মাথা পিতা এখনো বেঁচে আছে বেয়াদবি করেছেন ক্ষমা চেয়ে নিবেন আল্লাহ নবী সাহাবাইকরামদেরকে ডাক দেয় বলো ও সাহাবিরা তোমরা যদি তোমাদের মায়েদের চেহারার দিকে একবার যদি রহমতের দৃষ্টি দিয়ে তাকাও আল্লাহ রবুল আলমিন তোমাদের আমল নামায় একটা বড় হদের সোয়াব দান করবে অন্য এক বর্ণনে পাওয়া যায় একটা বড় হজ আর একটা উমরা হদের সোয়াব আল্লাহ দান করবে সাহাবা কোনটা একটা বলে হাবিবাল্লাহাম্বার আমরা যদি দৈনন্দিন একশো বার যদি আমাদের মায়েদের চেহারা দেখে নেক দৃষ্টি দিয়ে তাকাই বলেন আমাদের আল্লাহ আমাদের আমল নামায় একশোটা বড় হজের সোয়াব দান করবে কিনা নবীজি ডাক দেয় বলে ও সাহাবিরা শোনো আমার আল্লাহ কত বড় দয়ার আল্লাহ আমার আল্লাহর কাছে কোন সম্পদের অভাব নাই ধনের অভাব নাই কোন কিছুর অভাব নাই দুনিয়ার মানুষ অভাবগ্রস্ত দুনিয়ার মানুষের অভাবের শেষ নাই আল্লাহ রাবুল আলমিন তোমাদের আমল নামায় একশোটা বড় হদের সোয়াব দান করবে রে নবীর উম্মতির দাল আল্লাহ রাবুল আলমিন অন্য কায়তের মধ্যে বলেন পৃথিবীর মানুষকে আমি আদেশ করলাম আদেশটা হলো কি আল্লাহ রাবুল আলমিন বলেন তার মা দশ মাস দশ দিন গর্ব ধারণ করেছে দু বছর পর্যন্ত স্তন্যপান করিয়েছে আল্লাহ রাবুন এই মর্মে আদেশ করেছেন পৃথিবীর মানুষদেরকে তারা যেন আমি আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করে এবং তাদের মাতা পিতার সাথে যেন সৎ আচরণ করে কে বলেছেন মাতা পিতার সাথে সৎ আচরণ করার জন্য এই যুবকের দল বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় বয়ান করতে যাই অনেকেই বলে হুজুর আজকে মাতা পিতার খেতম সম্পর্কে আলোচনা করবেন বললাম কেন বলে হুজুর কিছুদিন আগে এই গ্রামের মধ্যে ছেলে এবং মায়ের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বলে সন্তান তার বিবির কথা শুনে মায়ের শরীরের মধ্যে লাথি মেরেছে না হুজুবিল্লাহ বলেন আরে নবীর উম্মতের দল ওই মাতা পিতা নিঃস্বার্থে সন্তানদেরকে লালন পালন করেছে দুনিয়ার মানুষ স্বার্থ কর মাতা পিতা আর অন্তরে কোন স্বার্থ নাই কেন সেই মাতা পিতারে কষ্ট দাও মা যদি তোমার জন্য একটু দোয়া করে তাহলে তুমি অনেক বড় হয়ে যাই বা অনেক বড় বলে কত বড় যুগের শ্রেষ্ঠ হলি আমার আল্লাহ কবুল করবে দেখে মা ঘুমায় গেছে 
मायर जो तहजुद नाम पड़ार समय मार चोख खुले देखे सुट्ट बीत शीते थर थर का पानी पत्र हाथे पानी पत्र देखल तुम घुमे डाक दिल आरोप घुमईल दरबारेजी के श्रेष्ठ